Inaaminika kwamba asilimia kuu ya watu wote duniani wanatumia mkono wa kushoto huku asilimia tisini zilizobaki wakiwa wanatumia mkono wa kulia. Swala la mtu kutumia mkono wa kushoto katika shughuli nyingi au wakati mwingine shughuli zote katika jamii mbalimbali duniani linatafsiriwa tofauti. Katika jamii nyingine mtu akiwa anatumia mkono wa kushoto anachukuliwa kama ana laana au mlemavu na mengineyo. Jambo ambalo wataalamu mbalimbali duniani wamekuwa wakifanya kazi kuondoa mtazamo huo hasi juu ya wanaotumia mkono wa kushoto. Daily News Digital inakuletea kwa ufupi ufafanuzi wa kisayansi kuhusiana na kutumia mkono wa kulia au wa kushoto. Katika miaka mingi wataalamu wamekuwa wakieleza kuwa swala la mtu kutumia mkono wa kulia au wa kushoto linatokana na shughuli za kijenetic zinazo fanyika kwenye ubongo wa binadamu. Mtu huzaliwa na vina saba ambavyo ndivyo vinabeba uwezo huo wa kutumia mkono fulani lakini huanza kutengenezwa kwenye ubongo. Maelezo ya kisayansi ya jambo hili ni kwamba kila binadamu huzaliwa na vina saba ambavyo vimegawanyika katika mifumo miwili ambayo kisayansi inajulikana kama jini D na jini C. Inaelezwa kuwa jini hizi huridhika na binadamu wengi wana jini D. Jindi ndio husababisha uwezo wa mtu kutumia mkono wa kulia. Yaani kwa maana nyingine, jini hii ndio hushughulika zaidi na mkono wa kulia. Naamini hapo umepata somo jingine pia. Kwa upande wa jinsi, kinasaba hiki kinaelezwa kuwa cha katikati, yani watu wenye kinasaba hiki huwa na asilimia hamsini kwa hamsini ya kuweza kutumia mkono wa kulia au wa kushoto. Na hii ndio sababu ya asilimia kumi tu ya watu wote duniani kutumia mkono wa kushoto. Utafiti uliofanywa na wataalamu kutoka chuo kikuu cha Ruhr kilichopo nchini Ujerumani hivi karibuni umegundua kwamba mtu kutumia mkono wa kulia au kushoto kunaanzia kwenye uti wa mgongo kipindi ambacho mtoto anakuwa bado tumboni. Ugunduzi huu uko kinyume na tafiti za miaka ya nyuma kuwa uwezo wa kutumia mkono wa kulia au wa kushoto unaanza kwenye ubongo wa binadamu kijenetiki. Wataalamu wamegundua kuwa mtoto aliyeko tumboni mama yake akifikia wiki ya nane, shughuli za vina saba zinazoendelea kwenye uti wake wa mgongo ndio huanza kutengeneza uwezo wa kutumia mkono husika. Wanaongeza kuwa katika kipindi hicho cha wiki nane hadi kufikia wiki 15 ambazo sehemu ya ubongo ijulikanayo kama motor cortex inakuwa bado haijaungana na uti wa mgongo. Mtoto tayari anakuwa na uwezo wa kutumia mkono fulani. Motor cortex ni eneo la ubongo ambalo ndilo hutuma taarifa za mitikisiko ya mwili kwenye uti wa mgongo. Kabla ya eneo hilo la uti wa mgongo kuungana tayari mtoto aliyeko tumboni anakuwa ameanza kupata uwezo wa kutumia mkono aidha wa kulia au wa kushoto. Na wataalamu wanaongeza kwamba kuanzia wiki ya kumi na tatu tumboni mtoto huanza kunyonya kidole gumba cha mkono mwenye uwezo nao zaidi huku akianza kutikisa miguu na mikono. Hayo ndio maelekezo ya kisayansi ya inakuwaje baadhi ya watu wanatumia mkono wa kushoto kufanya shughuli zao nyingi hivyo si uchawi laana wala mkosi mtu kutumia mkono wa kushoto kama inavyoaminika kwa baadhi ya jamii baadhi ya watu maarufu ambao wanatumia mkono wa kushoto ni pamoja na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta marais wa staff wa Marekani George Bush Barack Obama na Bill Clinton lakini pia wanamuziki wa Marekani Justin Bieber Eminem na wengine wengi Usikie mbali na YouTube channel yetu ya Daily News Digital kwa habari mbalimbali kwa saa 24 pia pita kwenye website zetu za habari leo na Daily News na tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Mimi ni Janet Masamani.